Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir Tras las Huellas de Jesús. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor. Dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Bienvenidos a su programa Tras las Huellas de Jesús. Soy la hermana Marta Zúñiga, discípula de Jesús. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, acompañada de, de, de su presencia a través de, de su escucha que nos están haciendo a través del 800 AM. Gracias porque nos están escuchando ahí en, en su radio. También damos gracias, les agradecemos porque están viéndonos también a través de la página de internet, porque están aquí con nosotros. Pues nos ponemos en las manos del Señor. Le démosle gracias por este día, démosle gracias por esta oportunidad de estar, perdón, de estar nuevamente aquí aprendiendo de, de él, escuchando de él, leyendo la palabra, eh, démosle gracias porque nos da la oportunidad de estar con él. Eh, como es este, se llama nuestro programa, ¿verdad? Tras las huellas de Jesús, pues estamos invitados. Yo creo que tú que está, me estás escuchando, tú que me estás, eh, estás viendo este programa, pues es ese deseo, ¿verdad? De seguir a Jesús. Y seguir a Jesús, pues es eh, conocerlo eh, íntimamente, ¿verdad? Yo les invito a que hoy eh, sea, eh, tengamos este objetivo de conocer al Señor íntimamente como lo conocieron sus discípulos y en este caso sus discípulas que son a quienes estamos eh, meditando ya, ¿verdad? Ya vimos a los discípulos de Jesús, algunos de ellos, los de los que más nos habla la, la palabra, pero tomados en cuenta cada uno de ellos, de los doce uh, apóstoles y cada, eh, cada uno de, de, de los que siguieron a Jesús, ¿verdad? Que fueron eh, seguidores de, del camino, como nos dice el libro de los hechos, ¿verdad? Eh, seguidores de, de Jesús, de este Mesías, de este Rey, de este hombre a través del cual pues se cumplió eh, la promesa de Dios de enviarnos al Salvador. Y estábamos viendo también, eh, a la, a la, vamos a iniciar de hecho con las discípulas de Jesús, iniciando como ya... Eh, lo hicimos con la Virgen María, pues entonces ahora vamos a meditar y a ver lo que son eh, las primeras discípulas de Jesús. Estas mujeres que, pues por su entrega, por su seguimiento al Señor, como dice la palabra, le ponían todos sus bienes en, a su servicio, ¿verdad? Y sobre todo sus vidas. Seguían a Jesús, le servían la suegra de, de Pedro, ¿verdad? Como nos dice el Evangelio, después de que Jesús la sana, inmediatamente se pone a servirles, pues vamos a meditar esta experiencia de las discípulas de Jesús, por qué siguieron a Jesús, cómo, cómo fue ese nuevo, eh, es, ese esa, eh, cómo funcionó después del de discipulado a través de Jesús, verdad que decíamos anteriormente, solo eran los hombres y pues Jesús viene a cambiar, verdad, y e invita a las mujeres, las llama y sobre todo deja que los sigan. Pues vamos a, a, como todos nuestros días, ¿verdad? Es necesario que nos ofrezcamos, nos, encomendamos, nos encomendemos a la intercesión, de, a más bien a la obra del Espíritu Santo para que sea Él quien nos dé la gracia, para que sea Él quien nos forme como verdaderos, como verdaderas discípulas de Jesús. Y vamos a iniciar nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar delante de ti. Queremos contemplarte, Jesús. Queremos eh, enamorarnos de ti. Te pedimos, Señor, que toques nuestro corazón, toques nuestra mente, toques todo nuestro ser para que sea sensible y podamos escuchar tu palabra, podamos escuchar tu mensaje, que anhelemos deseemos seguirte 
En este momento pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, te pedimos para que sea Él quien nos forme, para que sea Él quien nos dé su gracia, necesitamos sus dones, danos Señor los dones, danos los carismas, danos todo, todo lo que necesitamos para poder iniciar o seguir con este seguimiento, con este compromiso de aprender más de ti. Te pedimos Espíritu Santo que vengas a hablar a nuestro corazón, vengas a hablar como hablaste a aquellos discípulos, como hablaste a aquellas discípulas que pudieron escuchar la voz del Señor. Te pedimos Espíritu Santo que también nosotros podamos escuchar ese llamado de Dios, ese llamado que Jesús nos hace, que Jesús nos llama a vivir. Te pedimos Espíritu Santo que vengas, vengas y toques nuestro corazón. Ven Espíritu Santo de Dios. Virgen María, también tú que eres la primer discípula de Jesús, te pedimos, Madre, que intercedas por nosotros para que podamos eh, conocer a Jesús, que deseemos conocerlo, María, que deseemos escucharlo así como tú escuchaste, que deseemos que podamos seguirlo así como tú lo seguiste. Virgen María, nos consagramos a ti, nos encomendamos a ti, te encomendamos este programa, te encomendamos sobre todo a cada una de nuestras familias, bendícelos, especialmente a los que estén enfermos, a los que no tienen trabajo. María, intercede por ellos para que el Señor les conceda un trabajo digno, que puedan ganarse la vida dignamente, llevar alimento a sus hogares. Te pedimos que, Madre Santísima, veas todas nuestras necesidades. Te damos gracias, Madre, porque estás con nosotros, gracias porque siempre nos llevas a tu Hijo amado Jesús. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues vamos a regresar a nuestro programa y vamos a iniciar a ver a las primeras discípulas de Jesús. Además, sabemos que además de la Virgen María, encontramos a varias mujeres que siguieron a Jesús y sirvieron a Jesús desde Galilea hasta el Calvario, ¿sí? y más aún hasta el sepulcro. Esa eh, discípula, ¿verdad? María Magdalena, eh, y es impresionante su, su experiencia de, de, de amor que le tuvo al Señor al sentirse eh, perdonada, liberada, sanada, pues se entrega y como ella cada una de las mujeres que siguieron a Jesús, ¿sí? La gran virtud de las discípulas fue su fidelidad. Vamos a iniciar eh, a ver estas actitudes, ¿verdad? La gran virtud de cada una de las discípulas, lo que se deja ver en cada una de las discípulas es la fidelidad con la que siguieron y sirvieron al Maestro. Increíblemente, en la Palabra de Dios se nos narra cómo los discípulos, ¿sí? eh, al ser llamados por el Señor, eh, sabemos que abandonaron en algún momento, abandonaron eh, a Jesús, ¿verdad? Por miedo, por temor, por, por muchas cosas que quizá lo, los orilló a abandonar al Señor por el miedo, ¿verdad? Por el temor. Pero de las mujeres que seguían a Jesús, siempre estuvieron ahí. Nunca se menciona en la palabra que dejaron al Señor. Y ahorita vamos a ver el por qué, ¿verdad? Así que no se vayan, no se vayan, no se vayan. Regresamos eh, a su programa Tras las Huellas de Jesús. Ser discípula de Jesús es proclamar el reino de Dios, con alegría tomar la cruz, colaborar en la salvación.
son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. ¿Cómo se vive en Comunidad Coinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la iglesia el estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el señor y con los hermanos esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar como miembro de la comunidad se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a cristo obediencia a su palabra apertura al espíritu santo y a sus dones rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la iglesia. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Coinonía Radio. Pide informes al 608-3652 para uso gastronómico terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Nuevo producto de venta en Coinonía Radio. Vinagreta Coinonía. Ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta coinonía y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652, Coinonía Radio a tus órdenes. Vinagreta Coinonía, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo vean. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Oh, 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 oh. 
estamos aquí ya de regreso en su programa Tras las Huellas de Jesús y estamos viendo a las discípulas de Jesús, las primeras discípulas de Jesús. Deseamos en nuestro segmento anterior que es un, eh, un hecho que debe llamarnos la atención fue esto, ¿verdad?, que comentábamos, que cuando Jesús murió en la cruz, de hecho, desde que fue eh, eh, apresado, recordemos, en, en, el, en, la, en el huerto de los, de los olivos, eh, cuando lo, lo, lo apresan, lo detienen, eh, pues sus discípulos, Pedro lo defiende, le corta la, la oreja, como dice la palabra, ¿verdad?, a uno de los soldados, y eh, pues Jesús lo, lo sana y salen corriendo, salen todos, todos corriendo, ¿verdad? Y eh, queda solo, ¿verdad? Y a partir ya de, vemos también como pues Pedro que fue el que lo siguió, lo siguió, pero uh, eh, escondido, ¿verdad? No, no, no declarado, no iba con María, ¿verdad? No estaba con Juan, no estaba con María y... Eh, todavía no está, pero también lo niega, ¿verdad? También eh, hace este hecho tan conocido, ¿verdad? Que dice eh, Jesús, ¿verdad? No va, no cantará el gallo tres veces, dos, sí, tres veces cuando tú me hayas negado, ¿verdad? Tres veces. Entonces, vemos cómo, eh, pues, este grupo de los apóstoles, de los discípulos, se disolvió, ¿verdad? Y como nos dice en Marcos 14, 50, ¿verdad?, que eh, huyeron, ¿verdad? Abandonaron y el grupo de seguidores de Jesús se disolvió. Todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron, excepto Juan, ¿verdad? Entonces, eh, vemos cómo, eh, pues este grupo, un detalle muy, muy bonito que leía yo en, en algún momento, que eh, pues si no hubieran estado las mujeres, ¿verdad?, quizá el grupo de, de Jesús pues se hubiera extinguido como muchos en aquel momento, ¿verdad? Pero fue a través de las mujeres, a través de las cuales, de María Magdalena y de, de otras mujeres en, en otro relato que nos dice, que eh, pues fueron las mujeres, Jesús envió a las mujeres para que fueran a decirles a los discípulos que Jesús había resucitado. Sí, entonces vemos como la, la, una de las virtudes, de las grandes virtudes de estas mujeres eh, fue la fidelidad con la que siguieron y sirvieron al Maestro, desde lo conocieron hasta que lo vieron resucitado. ¿sí? Eh, San Lucas en el capítulo 8, versículos del 1 al 3 nos dice, y sucedió a continuación, que iba por ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes, nos dice la palabra, ¿verdad? Y estas mismas, a estas mismas mujeres se refiere San Marcos cuando nos describe la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Nos dice también ahí San Marcos. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas vuelve a mencionar, María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Palabra de Dios. Bueno, entonces nos está hablando de estas mujeres, ¿verdad? También en Mateo, también Mateo nos dice, había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿sí? Entonces vemos cómo estas mujeres, eh, la, la mayor característica es que seguían a Jesús y le servían, ¿sí? Cada, cada evangelio las menciona, las menciona Mateo, las menciona Marcos, las menciona Lucas, ¿verdad? También Lucas nos dice, eh, estaban a distancia viendo estas cosas, todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, 
Sí, entonces estas primeras discípulas se caracterizan por su fidelidad al seguir y servir a Jesús. Y menciona desde Galilea, ¿verdad? Hasta, en este caso, Jerusalén, hasta el Calvario y más aún, hasta el sepulcro. Estuvieron con Jesús desde su aprensión, su juicio que le hicieron, bueno, más bien el juicio fue en la noche, ¿verdad? Fue un juicio que le hicieron a Jesús que no debió de haber sido en la noche porque no estuvo, no fue recto, ¿verdad? Este, este juicio que le hicieron a Jesús. Y pues si, eh, sirvieron y siguieron a Jesús hasta Jerusalén, hasta el Calvario y más aún hasta el sepulcro, ¿sí? Estas mujeres arriesgaron todo por seguir y servir a Jesús. Se mostraban fieles, siempre fieles, eh, muy valientes, ¿verdad? Muy valientes. La característica principal de estas mujeres fue esto, ¿verdad? Que estuvieron valientes, porque si recuerdan, eh, nos menciona a María, mujer de Cusa, ¿verdad? Eh, que era de... de eh, esposa de un administrador de Herodes, ¿sí? De Herodes, de, o sea, y seguía a Jesús, profesaba en este caso ya el seguimiento de este, de este hombre que, que venía a, pues a cambiarlo todo, ¿verdad? Y ellas valientemente eh, siguieron y sirvieron a Jesús, ¿sí? Acompañaron a su maestro en todo momento, hasta la cruz, ¿sí? Acompañaron a Jesús hasta la cruz sin importarles el peligro, sin temor a correr con Él el mismo riesgo, ¿sí? No tuvieron miedo, no tuvieron miedo estas mujeres, siguieron a Jesús, tanto fue su experiencia de amor, y vamos a, a ya en nuestro siguiente, vamos a ir viendo cómo eh, estas mujeres tuvieron esa experiencia también, ese encuentro con Jesús. No pararon allí, ¿verdad? No pararon al llegar hasta el Calvario, sino que con gran generosidad y valentía buscaron a su maestro en el sepulcro de madrugada arriesgándose a todo. Y eso les valió ser las primeras en ver a Jesús resucitado, ¿sí? Y convertirse en apóstoles de los apóstoles. Estas primeras discípulas de Jesús fueron enviadas a, a, a avisar, en este caso a los apóstoles, de la resurrección de su maestro. Fueron las apóstoles de los apóstoles. Regresamos, no se vayan. Yo como tú por el camino de la vida he transitado, un equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Me había perdido de tanto A la voz del de temor le hice caso Y no me lancé hasta que desperté hey, hey. Pero ya ¡Gracias! 
mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coenonía Lobos el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652 al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Boletín especial a todos los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, egresados de la Escuela de San Tarcicio, Escuela de Ministerios Laicales, se les convoca a la marcha por la paz y por la vida, un canto a la vida, este domingo 8 de marzo, a que asistan con su alba y con su medalla. Se les invita también a todos aquellos que están en curso de formación. Muy importante, les recordamos llevar su alba y su medalla. Los esperamos domingo 8 de marzo, partiendo de un lado del antiguo Toreo Tijuana. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Bueno, estamos ya de regreso aquí en su programa Tras las huellas de Jesús y estamos meditando y reflexionando sobre la respuesta de estas mujeres las primeras discípulas de Jesús y estamos viéndolo iniciando eh, como un preámbulo, ¿verdad? Una introducción para ya en su momento ir viendo eh, las más que podamos, ¿verdad? De esa experiencia, ese encuentro que tuvo cada una de ellas que están tan, híjole, pues ahora sí que más que romántico y, y tierno que pudiéramos decir las mujeres, ¿no? Pues es esa experiencia de, de encontrar al Salvador, ese hombre, ese hombre que, que vino a sanarlas, que vino a liberarlas y sobre todo esa gran respuesta de estas mujeres que se dejaron amar también por Jesús y, y sobre todo sanar y a cada una de ellas, cuando vayamos viendo ya su historia, nos dice, ¿verdad? Como les decía, vete y no peques más, ¿verdad? Y realmente, realmente no pecaban, realmente cambiaban de vida. ¿Por qué? Porque como a, 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 a igual que los discípulos, sintieron esa experiencia de amor, esa mirada profunda, ese, ese perdón, ¿verdad? Esa aceptación, yo, yo creo que que las mujeres en este caso eh, ya eh, no se sintieron rechazadas por Jesús, al contrario, ¿verdad? Se sintieron eh, aceptadas en una ocasión, yo no olvido una, una eh, pues una, eh, algo que me dijo una joven, ¿verdad? Que en este caso pues estaba viviendo una situación muy difícil en su vida y, y cuando en este caso, ¿verdad? Eh, fue a, a, a un... Eh, a un retiro, de un curso de iniciación y, y cuando ella compartía su experiencia fue decir, ¿verdad? es que aquí no me, no me rechazan, dice aquí no, 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 no me preguntaron eh, o no me dijeron eh, que, que yo era pecadora y dimos el tema del pecado hermanos, fíjense nada más que impresionante, en, era un curso de iniciación en donde vemos el amor de Dios, eh, el querigma, ¿verdad? El, el, el pecado, el hombre rechazó el amor de Dios a través del pecado, eh, la salvación, el Señor de Jesús, la promesa del Espíritu Santo. Y, y es impresionante cómo cuando llega Jesús, cuando nos muestra la, nuestra vida, cuando nos muestra el pecado realmente o cuando lo vemos, pero es de una manera que no reprocha el Señor, no, no reprocha, el Señor no dice, 
eh, ya pecaste, ya no tienes solución o, o tú haste para allá los pecadores allá y los, los buenos acá y prefiero a los buenos. No, recordemos lo que ya leímos hace unos eh, eh, programas anteriores, ¿verdad? Cuando dice, he venido a, a por los por los pecadores, he venido por los enfermos y estas mujeres, cada una de ellas ha experimentado esa, ese, esa mirada de amor, ese no juzgar, ese, ese, esa aceptación, ¿verdad? Sobre todo esa experiencia de amor, esa experiencia de amor que, el, que, que Jesús verdad vino a enseñarnos. Y, y yo recuerdo mucho, y esta frase se, se me... Eh, esta expresión, esto que me compartía aquella joven, ¿verdad? Fue eso decir, pues es que aquí no me, no me condenan, aquí no me, no me dicen eh, que, estoy, que soy de lo peor, no, no me rechazaron, al contrario, me aceptaron, me, me, me recibieron con mucho amor, con mucha alegría, dice, y por eso quiero estar aquí. Entonces, así yo creo que... que, que es, eh, fue esta misma experiencia que tuvieron imagínense si nosotros podemos vivirlo ahora yo creo que cada uno de nosotros ustedes que me están escuchando que están viendo a través de la página de internet eh, nos hemos o somos testigo de esto verdad que quizá llegamos con el señor con una vida eh, tormentosa una vida eh, pues sin gracia verdad fuera de la gracia de dios y en ese momento que nos encontramos ante ese amor, ante el amor de los amores, eh, pues simplemente cambia la vida y, y cambia de una manera, eh, pues eh, con todo un proceso, por supuesto, de una manera gradual, pero, pero cambia la perspectiva de vida, ya no, ya no veo igual, me duelen mis pecados, por supuesto, y los que sigo, cometiendo me duelen y me duelen y de una manera impresionante pero pero es esta experiencia de decir pero tengo otra oportunidad verdad el señor ha muerto por mí ha muerto eh, en este caso nosotros verdad aquellas mujeres no sabían no sabían lo que iba a pasar pero aún así se siguieron a jesús y ya cuando vieron a jesús fueron Testiga, testigos presenciales, ¿verdad? Estuvieron ahí eh, viendo a Jesús cómo, cómo estaba sufriendo, cómo estaba siendo rechazado, cómo estaba siendo golpeado. Y yo creo que, que el corazón de mujer, eh, como nos dice, ¿no? Es, es valiente, muy valiente, pero también muy, eh, de alguna manera, por decirlo así, sensible. Y por supuesto que, que quizá los, eh, los las impresiones pues quedan más, ¿no? Queda, no digo que en los hombres no, por supuesto, pero, pero sí es una experiencia muy fuerte, ¿verdad? A veces eh, para, para la mujer, pero eh, pues ellas, ¿verdad? Como decíamos en el segmento anterior, fueron muy valientes, ¿verdad? Fueron fieles y siempre estuvieron con el Señor con ese hombre que las había perdonado, ese hombre que les había dado una oportunidad de vida, que las había visto con amor, ¿verdad? Como vio también a sus discípulos. Y deseamos que eh, el Evangelio de San Lucas, pues también nos dice que estas mujeres que habían venido con él desde Galilea, fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo, nos lo dice en San Lucas 23, 55. También San Marcos, nos, San Mateo, perdón, nos dice que al atardecer vino, bueno, ya este es el relato de José de Arimatea, ¿verdad? Que era un judío, era un judío que también eh, fue con Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y Pilato le da el cuerpo de Jesús y dice cómo este hombre pues le, le buscó un sepulcro nuevo, un sepulcro, Jesús fue eh, sepultado entre los, eh, pues un sepulcro entre ricos, ¿verdad? Dice cómo le envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca, ¿verdad? Sola, específicamente para Jesús. Y luego dice cómo hizo rodar una gran piedra, ¿sí? Esa piedra, eh, que, que en la resurrección pues en las películas y en esto se nos hace que se mueve verdad con una luz 
porque el Señor está, está saliendo, ¿verdad? Triunfante, eh, ha resucitado y nos dice cómo eh, San, jo San José, perdón, José de Arimatea hizo rodar esta roca, esta gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. José de Arimatea dejó a Jesús y se fue, pero las mujeres se quedaron ahí. ¿Quién? María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Ahí se quedaron las mujeres sentadas frente al sepulcro, esperando que solo ellas saben, ¿verdad? Pero no quisieron dejar a su maestro, ellas, ese, esas discípulas que no quisieron dejar a su maestro. Vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Mi mierda de para ti, la cartelera diocesana. 
la cartelera arquidiocesana. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto en el Templo Expiatorio San Rafael Guizari Valencia. Informes al 622-1947. Las hermanas misioneras servidoras de la Palabra y Centro Católico Cristo Misionero les invitamos todos los domingos en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde para un curso bíblico, lugar Boulevard El Rosario número 72 Pórticos de San Antonio. Requisito traer tu Biblia y algo en que anotar. Infórmate al 975 1594. 28 de febrero, Retiro Senfam, Pastoral Vocacional Retiro Senfam, te invita el sábado 28 de febrero en el Seminario Menor, a las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Vive esta experiencia vocacional. Infórmate al 684-8411. 684-8411. Clínica El Buen Pastor sigue apoyando a los más necesitados. Atención médica y servicios a precios accesibles para toda la familia. Los servicios que ofrece la clínica son son medicina general, odontología, nefrología pediátrica y el único médico nefrólogo pediatra de Tijuana, pediatría, psicología y laboratorio. Lugar Calle Ramón Pereda, Colonia Miramar. Pide informes al 631 5671. 7 de marzo, Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Asiste, colabora y diviértete. Estará de invitado el padre Arcadio Ávila con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Ayuda a Coinonía Radio. Teléfono 608 3652. 8 de marzo. Marcha por la vida, la paz y la justicia. Construyendo la paz. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a un canto a la vida. Este 8 de marzo a las 9 de la mañana en la calle Manuel Doblado, aledaña al ex toreo de Tijuana. Marcharemos hasta llegar al Auditorio Municipal y ahí celebraremos la Santa Misa presidida por el excelentísimo señor arzobispo Don Rafael Romo Muñoz. No olvides llevar playera blanca y globos blancos. Marcha por la vida, 8 de marzo. 15 de marzo, retiro para adoradores eucarísticos en Mexicali. Infórmate con el señor José Cervantes al 626-3392. Retiro eucarístico en Mexicali, 15 de marzo. Colonia Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo vean. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Pues estamos ya en nuestro último programa. Perdón. <risa> Gracias. En nuestro último segmento de este programa, Tras las huellas de Jesús. Ah, muy bien, ¿verdad? Así. <risa> Gracias, Adolfo. <risa> gracias allá controles que nos están al pendiente de todos nuestros errores ah, gracias <risa> bueno y vemos cómo eh, pues estas mujeres siguieron a Jesús verdad es, es impresionante esto que nos dice Mateo verdad cuando dice que, que José de Arimatea hace rodar la, la piedra la gran piedra eh, hasta la entrada a la entrada del sepulcro y se fue, ¿verdad? Pero estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Estas mujeres, como amaban mucho a Jesús, amaban mucho a su maestro, querían saber dónde lo sepultaban, ¿sí? San Marcos también nos dice, eh, pasando el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Marcos 16, 1 al 2. Y vieron, dice, ¿verdad? Como, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca. Y se asustaron. Pero él les dice, no se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ve del lugar donde le pusieron, pero ir a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Palabra de Dios. En Marcos 16, del 5 al 7. Entonces vemos cómo decíamos ya, 
estas eh, mujeres fueron las apóstoles de los apóstoles, ¿verdad? Fueron a, 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 a llevar el anuncio de la resurrección, fueron estas mujeres, ¿verdad? Por estar ahí a los pies, por estar ahí eh, en el sepulcro, por estar ahí atentas, eh, qué era lo que pasaba, eh, qué iba a pasar, ¿verdad? Ellas sabían en su corazón eh, es lo más seguro, por eso quedaron ahí, ¿verdad? Por eso no se iban y por eso estaban al pendiente, Esa, esas mujeres. Y en este momento yo recuerdo, pues todas nuestras madres, ¿no? Nuestras mamás, esas mujeres que siempre a, están a, 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 al pendiente y es el amor, ¿verdad? Es el amor el que hace que, que estas santas mujeres pues estén al pendiente, ¿verdad? Así como estas mujeres estuvieron al pendiente de Jesús, pues nosotros tenemos esa gran eh, bendición de que también nuestras madres, ¿verdad? La Virgen María siempre están al pendiente, siempre están ahí atento, atentas a, a lo que pues necesitan sus hijos, ¿verdad? Que necesitamos nosotros como hijos de nuestra Madre Santísima María. Y, y esa actitud es, es, de, es de, de estas de mujer, ¿verdad? De la mujer, el estar al pendiente siempre, esperando algo más, cuidando, eh, no sé, ¿verdad? Eh, dice como también San Mateo nos dice, San Mateo 28 del 9 al 10 nos dice, en eso Jesús le salió al encuentro y les dijo, Dios os guarde, y ellas acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús, no teman, ir y avisar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Pues vemos cómo eh, en cada una es necesario que veamos, ¿verdad? Cada una de estas citas bíblicas a través de, de, de los evangelistas que nos hablan de estas mujeres, ¿verdad? Ellos eh, pues reconocen al escribir de ellas reconocen esa presencia de, de estas mujeres que estuvieron siempre eh, ahí a los pies del Señor, ¿verdad? Ahí con el Maestro. También Lucas nos dice, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. En Lucas nos, nos dice esto, ¿verdad? Y pues vemos como ya que hemos leído todas estas citas bíblicas que nos hablan de las mujeres, cómo son nombradas en, en, en los evangelios, eh, reconociendo, ¿verdad? Este amor, esta entrega, esta participación de estas mujeres en, en la obra de Jesús, en el ministerio de Jesús, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, en la glorificación de Jesús, estuvieron ahí al pendiente. Y pues vamos a iniciar ya en nuestro siguiente programa, vamos a ver a María Magdalena. Es, es impresionante, es, híjole, es, es una experiencia de verdad, de amor, de un amor total de estas mujeres y, y María Magdalena lo describe el Evangelio de San Juan, que es el que vamos a meditar en nuestro próximo programa. Eh, no se lo pierdan, no se lo pierdan porque de verdad es una experiencia profunda. ¿sí? Le, con leerla, solo la palabra, nos damos cuenta de ese gran, eh, gran sentimiento, sí, pero esa gran convicción que María Magdalena tuvo ese, esa experiencia de perdón, haberse sabido sentido, sabido perdonada, amada por Jesús y lo que le llevó eh, la gracia que le mereció tal entrega, ¿verdad? Pues antes de irnos, les recuerdo de nuestro próximo, eh, la caminata por la paz, ¿sí? La marcha por la paz, este próximo eh, 8 de marzo a las 9 de la mañana en eh, la calle Manuel Doblado, aledaña al extoreo de Tijuana, ahí vamos a iniciar este próximo 8 de marzo a las 9 de la mañana y vamos a llegar al Auditorio Municipal con la Santísima Auditorio Municipal con la Santísima Misa presidida por nuestro señor arzobispo Don Rafael Romo Muñoz. Ol, no olvides, hay que asistir, hay que eh, proclamar la vida, 
hay que asistir con playera blanca y globos blancos. No te lo pierdas, también te invitamos este próximo 7 de marzo al, de, al desayuno Pro Radio. Eh, todo, recordemos que todo lo que se recauda en este o la mitad de lo que se recauda en este desayuno es para la radio y necesitamos, hermanos, necesitamos de su ayuda. No lo olviden, no olviden, somos parte de un equipo, hay que participar. Dios confía en ti, Dios confía en nosotros y juntos hacemos esta obra, esta obra de evangelización, esta obra de, de llegar a los hogares de todas aquellas personas que por enfermedad, que por diferentes situaciones no pueden salir y esta, este modo de evangelización es para ellos. Entonces, te pedimos, por favor, tu participación en este desayuno. Lleva donativos, lo que tengas, hermano, lo que tengas, hermana. Ahí es muy bien recibido. Lleva tus regalitos, lo que tú quieras. Y aparte de ayudar económicamente, a, también con tu oración, pues somos beneficiados. Porque es una los desayunos es una experiencia muy hermosa de familia, convivencia, hay oración, hay tema. No te lo puedes perder. Te esperamos este próximo 7 de marzo en el restaurante La Escondida a las 9 de la mañana. Dios les bendiga. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Eh, nos vemos en nuestro próximo programa. Es vibrar tu Espíritu Santo me hace saltar tu gracia me llena me da libertad me da claridad no puedo parar Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las Huellas de Jesús, a través de Coinonía Media, Estación Católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntad y alegre entregamos nuestras vidas al Señor con sencillez con dulzura y humildad nuestras vidas para